বাজারে আছে চায়ের দোকান খুলে গেছে দুদিন হেঁটে যেটা বুঝলাম যে একটু একটু পায়ে ব্যথা তোমার নিয়মিতমে খাবার দেখছিল মারমেলের যা দাম শুনলাম তাতে মুশকিল টাইলস দেখলাম টাইলস গুলো বেশ ভালো সকল বন্ধুরা আরো একটা নতুন দিন নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের জন্য গতকালকে গেছিলাম হাঁটতে মানে গতকাল থেকে হাঁটা শুরু করেছি আমি এ শুনি আজকেও যাচ্ছি গতকালকে তো পাঁচটার সময় গেছিলাম তখন পুরো অন্ধকার ছিল তো তারপরে আমরা রাতে ঠিক করলাম কি যত রাতে মানে অন্ধকারের মধ্যে না বেরোনোই ভালো কেন বলো তো রাস্তা দিয়ে কুকুর টুকুর থাকে তো যদি কামড়ে যায় তাহলে মুশকিল আছে আবার ইঞ্জেকশান তো ওই জন্যই ভাবলাম যে একটুখানি আলো ফুটলে তারপরে বেরোবো তো ওই জন্য আজকে ছটা ছটায় বেরিয়েছি এই যে বেশ সুন্দর আলো ফুটেছে চলো আজকে যাবো দুজনে মিলে হাঁটতে কালকে এই যতদূর গেছিলাম তোদেরই যাব দেখা তো সবাই বেরোলাম আর ফাঁকা রাস্তা এখনো পর্যন্ত সাড়ে সকাল বেলার এরকম পরিবেশ দেখতে দারুন মজা লাগে মানে সুন্দর পরিবেশ ঘুম থেকে উঠেই চলে গেছে কাকাদের ওখানে আগে আজ ধরে তো দুদিন হাঁটতে যাচ্ছি দুদিন হেঁটে যেটা বুঝলাম যে একটু একটু পায়ে ব্যথা হ্যাঁ সেটা তো হবেই স্বাভাবিক যেহেতু হাঁটা অভ্যাস নেই হট করে হাঁটছি তো ওই জন্য পায়ে ব্যথা আর কি আর তাছাড়া মানে সকালে ভোরবেলা উঠলে যে একটা মানে এনার্জি পাওয়া যায় তো সেই জিনিসটা পাচ্ছি আর কি মানে মন মেজাজ পুরো একদম ফ্রেশ দারুণ লাগছে সকালবেলা হেঁটে এসে আর কিছু শুট করিনি উঠুন উঠুন ঝাঁট দিলাম দিয়ে জামা কাপড় কটা কাচা ছিল সেগুলো কাচলাম কেচে তারপরে আবার আমি একটু ব্যায়াম করলাম আর তার মধ্যে মায়ের কি ঘরে রান্না করে নিয়েছে আর কি আমাদের আবার ওই পাড়াতে আজকে নিমন্ত্রণ আছে জানো তো ওই ইয়েতে শ্রাদ্ধ বাড়িতে তবে আমি যেহেতু খাই না শ্রাদ্ধ বাড়ি তো ওই জন্যই ভাবছি যে আমি আর সোনা বাবা বাড়ি থাকবো না তো সোনা বাবা যাইতে যাবে বলি বাবা যে বলি বাবা ঘুম থেকে উঠেই ব্যাস শুরু করে দিয়েছে আজকে আমাদের মেনু আলু আর মটরশুটি দিয়ে এটা তরকারি আর এখানে আছে হলো লাউ আর আলু দিয়ে ডালের বড়ি দিয়ে তরকারি দাদাদের জন্য চা বানিয়ে দিলাম নিয়ে যাচ্ছে সন্দীপ আর মা সোনা বাবা দুজনে মিলে যাচ্ছে এখন রিতমের তো গতকাল পইতে হলো ও দেখি বাবা দেখি তাকাও কিলম লাগবে বাবা তিলক কেটেছে গতকালকে তো পইতে হলো তো আগে নিয়ম ছিল যে সাত দিন থাকার মানে পইতে হয়ে একটা ঘরের মধ্যে চলে যাই হুম তো সেই ঘরে আর কি সাত দিন থাকতে হয় তো সাত দিনের দিন আর কি বেরোয় তো এখন আর ওই ওই নিয়ম আর কেউ মানে না মানে সাত দিন থাকে না আমার দাদার যখন পইতে হয়েছে তখন আমার দাদা তিন দিন ছিল তিন দিনের দিন আর কি বেরিয়েছে আর একে দেখলাম যে এক দিনের দিন আর কি বেরোচ্ছে মানে গতকালকে ঢুকলো আর আজকে সকালে বেরোবে এখন
আসেনি ও আর ওর ঠাম্মি তাই ভাবলাম যে বাড়িতে যেহেতু নেই তো ঘর টর ঝাড় দিয়ে আগে মুছে নিই ওই ভালো হবে তো ওই জন্যই তাড়াতাড়ি করে ওই কাজটা করে নিলাম আর সকালে তো খাওয়া দাওয়া সবারই হয়ে গেছে আর আমি এই যে এখানে এখন ফল নিয়ে আসলাম আপেল আর এখানে নিয়েছি হলো কটা আঙু ফল ছিল ঘরে তো ভালো বলতে কি হবো কি হবো ফল আছে ফল খাই তো গ্রিল লাগানোর কাজ চলছে আজকে আমাদের দেওয়ালে মানে জানলাগুলোতে কারণ যেহেতু প্লাস্টার শুরু হয়ে গেছে এই দেখো আমাদের বাথরুমের প্লাস্টার কমপ্লিট তারপরে লাগানোর জন্য একটু ডিজাইন ডিজাইন করে রেখেছে তো এই বাথরুমটাতেও কমপ্লিট হয়ে গেছে প্লাস্টার তো এই দিকটা এখনও বন্ধ করা হয়নি আসা যাওয়ার সুবিধার্থে এখনও ফাঁকা তো এই যে এই গ্রিলটা লাগানো হবে তো দুপুরবেলায় মা মায়ের বান্ধবীদেরকে নিয়ে মানে পাড়া প্রতিবেশী যত কাকি পিসিরা আছে তারা সবাই মিলে এক জায়গায় বসে গল্প হচ্ছে তো বাবু ওখানে জয়েন করেছে টিনা স্নান করে চলে আসলো এই সুযোগে তো স্নান করে এসে আগে পুজোটা দিয়ে নিলাম স্নান করার আগে শুনে ওকে খুব পাড়িয়ে দিয়েছি দিয়ে তারপরে ফটোফটো এই কাজগুলো করে তো এখন আসলাম খেতে আর মা সন্দীপ এখন দুজনা মিলে যাবে নিমন্ত্রণ বাড়ি বাবুর আবার ইয়েতে নিমন্ত্রণ ঋতনদের বাড়ি বাবুরা শোনা বাবার শোনা বাবা যে ঘুম থেকে উঠলো উঠে রেডি হলো আমি অল্প কটা ভাত খাইয়ে দিয়েছি হ্যাঁ কারণ ওখানে গিয়ে ও খাবে কি তার নেই ঠিক তো ওই জন্য আমি খাইয়ে দিলাম অল্প করে তো ওই জন্য আর কি বাড়িতেই আমি অল্প করে কিছু খাইয়ে দিলাম আর এই যে এখন যাচ্ছে মা তো আগে আগে চলে গেছে দাদা এক একা খেয়ে আসলো রিতম কাকাতে বাড়ি ও এই বাড়িতে রাতে খাওয়া বাড়িতে এখন শুধু আমি একাই তো বসে আছি আর কি করব তাই ভাবলাম যে তোমাদের সাথে একটু গল্প করি আর ওদিকে সন্দীপ মা সোনাবাবা ওরা তো গেল ওই পাড়ায় আর কি আমাদের নিমন্ত্রণ তো শ্রাদ্ধ বাড়িতে আমি তো খাই না আর কি খেলে না আমার শরীরটা খারাপ করে তো ওই জন্য আর কি গেলাম না বাড়িতে যা রান্না হয়েছে সেইটাই খেয়ে নিলাম আর এই যে আচার খেলাম একটু কুলের আচার মুখের লিগে একেবারে ভর্তি হয়েছিল এখানটাই আর বাবুর এই তো রীতমদের বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল তো ওখান থেকে আবার খেয়ে আসলো গতকালকে যেহেতু আর কি ইয়ে খাইয়েছে মানে নিরামিষ খাইয়েছে আর আজকে যার যার আর কি আত্মীয় স্বজন আছে আর পাড়া প্রতিবেশী সবার বাড়ি থেকে একজন একজন করে নেমন্তন্ন করেছে ওই মৎসমুখী করেছে আর বাবুর সাথে সোনা বাবারও আর কি নেমন্তন্ন ছিল তবে সোনা বাবা তো একা গিয়ে খেতে পারবে না ওই জন্যে ও ওকে আর পাঠালাম না বাবুকেই পাঠিয়ে দিয়েছে লাল আর একটুখানি আলু খেয়েছিল মাছের ঝোলের আলু বলো এই খেয়েছে তাহলে ভাগ্যের সময় বাড়িতে ভাত কটা খাইছিলাম নাইলে ওইখানে গিয়ে ওরকম করতো তাহলে আর খাওয়া হতো না আজ কত বড় সোনা বাবা তবে সন্দীপ দুজনে মিলে গিয়ে খেয়ে চলে আসলো এখন পর্যন্ত মা আসতে পারলো না বাড়ি মা আবার হেঁটে হেঁটে আসবে তারপরে সব ওখানে সব যারা পরিচিত আছে তাদের বাড়ি যাবে এক ভাগ করে ওই মা হচ্ছে গিয়ে পর লাস্টে আসলো আমরা এসেছি ঘন্টা এক ঘন্টার উপর হয়ে গেল এখন মা আসছে কেন তোমার ফার্স্টে ফোন আছে তো ওই যে যে ঠামিকে নিয়ে এসছে দেখো তো অনেক তো গল্প হলো এখন সন্দীপ আর বাবু দুজনা মিলে যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে বলো তুমি বলো 
এখন আর কি বন্ধ করো তোমার গাড়িতে এটা শোনা যাবে না আসলে ঘর তো প্রায় প্রায় কমপ্লিট হ্যাঁ না না বেশ ভালোই কাজ কাজ চলছে বুঝলে তো ভাবজি আগের থেকে অ্যাডভান্স একটু মানে টাকা পয়সার একটা হিসাবের ব্যাপার আছে তো কি কি করব না করব সেই জন্য একটু টাইলসের দাম টামগুলো শুনে এটা নিজেরা একটা সেটেল করে নিজে টাইলস বসাতে পারবো না ইয়ে মার্বেল বসাতে পারবো নাকি মেঝে করতে হবে সেই সবগুলো একটা আইডিয়া নিতে হবে বাবু আর সন্দীপ দুজনা মিলে এখন বাতকুল্লাতে তো এখন গিয়ে দেখে আসবে যে কত কি আর কি কীরকম ইয়েতে কি দেওয়া যায় সেসব একটা আন্দাজ নিয়ে আসবে আর এদিকে আমাদের ঘরে কিন্তু প্লাস্টার ঘরে শুরু করেছে সবে বাথরুম দুটো কমপ্লিট করেছে ও আর ওইদিকে গ্রিল বসালো ও আচ্ছা আচ্ছা তারপরে সিঁড়ির তলায় একটুখানি ধরেছে ইচ্ছা তো আছে এবার আর কি নতুন ঘর নিচ উপর দিয়ে পুরোটাই আমরা টাইলস বসাবো তো জানি না আর কি ইচ্ছাটা পূরণ হবে কি আদেও তো দেখা যাক আজকে গেল সন্দীপ আর বাবু দুজনা মিলে একটা আর কি আন্দাজ নিয়ে আসতে গেল যে কীরকম কি খরচ পড়বে তো ওই জন্যই আর কি চলো দেখে আসি যে জানলাগুলো লাগানোর পরে ঘরটা কীরকম লাগছে দেখতে আর এই যে দুটো ঘরেরই গিরিল কিন্তু লাগানো কমপ্লিট আজকে সেভাবে ঠিক করে বুঝতে পারবে না আগামী কালকে দেখাবো হ্যাঁ সকালবেলা কেন বলো তো এখন যেহেতু সন্ধ্যা লেগে গেছে তো তো এই আলোটা কম হয়ে গেছে এবার ঘরের মধ্যে একেবারে পুরো অন্ধকার অন্য সময় মানে ঘরটা কমপ্লিট হয়ে থাকলে আলো টালো জানালে তখন একটা আলাদা ব্যাপার তবে এখন তো আর কিছু নেই ওই জন্যই কীরকম অন্ধকার অন্ধকার লাগছে সব কিছু গ্রিলটা লাগানোর পরে জানলাটা কিন্তু বেশ বড় সড়ো মনে হচ্ছে আর এখান দিয়ে ইচ্ছা আছে যে ওই ইয়ে কাচের যে পাল্লাগুলো হয় না ওইগুলোকে লাগাবো শাটারগুলো সাদাটাই ভাল লাগে মেঝেতে মানে অনেক কম দামে সবটা মিটে হইল এই এই হলো ব্যাপার এখনো তো মানে এগুলো বাথরুমে বা রান্নাঘরে নিচে বসানোর জন্য একটা
এটা খুব সুন্দর লাগে ম্যাটের মধ্যে না এটা এগুলো ঘরের জন্য এটাও ভালো লাগবে সাদা গুলো দারুণ লাগছে কিন্তু ঠাকুরের ঘরের জন্য ঠিকঠাক স্বস্তিক চিহ্ন রাতে রান্না বান্না কমপ্লিট এবার খাওয়া দাওয়া হবে তারপরে সবাই আবার ঘুমাবো আবার সকালবেলা উঠে যেরকম আমাদের প্রতিদিনের নিয়ম মানে ডেলি আর কি রুটিন যেটা সেটাই আবার শুরু করতে হবে এই খাওয়া দাওয়াটা রান্না বান্না না থাকলে না মানুষের যে কত কাজ সেভ হয়ে যেত সেটাই ভাবি মনে মনে সবাই যাই হোক না খেলে আর মানুষ বাঁচবে কি করে চলবে কি করে হ্যাঁ না কাজে এনার্জি আসবে কি করে এই হলো ব্যাপার তো চলো আজ ভিডিওটা এখন তো রাখছি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আজকের মতো এখানেই টাটা বাই বাই গুড নাইট এন্ড সুইট ড্রিমস